வணக்கம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் ஓப்பனிங் க்ளோசிங் வித் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோட ஒரு நெட்ஒர்க் மெத்தடில் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸ்ரீ சங்கரன் கீப்ஸ் ஹிஸ் புக் ஆன் சிங்கிள் என்ட்ரி அண்ட் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் டிஸ்க்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் புக் ஓகே அதாவது சங்கரனோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ் அட் பேங்க் பார்த்திங்கன்னா இது கிரெடிட் அண்ட் இது டெபிட்னு கொடுத்துருக்காங்க கிரெடிட்ன்றது பேங்க் பேலன்ஸ் கிடையாது பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அண்ட் டெபிட்ன்றது தான் வந்து பேங்க் பேலன்ஸ் ஓகேவா அதாவது டெபிட்ன்றது அசட் சைடு இருக்கிறது அண்ட் கிரெடிட்ன்றது லேபிலிட்டி சைட் லேபிலிட்டி சைட் பேங்க்குன்னு சொன்னோன்னா அது பேர் என்னென்னா பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஓகே இது தான் வந்து அசட் அப் இது பேங்க் பேலன்ஸ் ஓகே மற்றபடி ஸ்டாக் இருக்குது டெட்டார் இருக்குது ஃபர்னிச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேஷ் இன் ஹேண்ட் சன்ரி கிரெடிட்டாக பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் லோன் ஃப்ரம் மிஸ்டர் டேனியல் ஓகே இப்போ கிரெடிட்டாஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா இந்த சன்ரி கிரெடிட்டாக பில்ஸ் பேயபிள் லோன் ஃப்ரம் மிஸ்டர் டேனியல் தான் அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் இல்லை அண்ட் க்ளோசிங்கில் இருக்குது ஓகே இப்போ பேங்க் பேலன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங்கில் ஓவர் டிராஃப்டாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பேங்க் பேலன்ஸாக இருக்குது ஓகே ஸ்ரீ சங்கரன் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஈச் மந்த் ட்யூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இயர் அண்ட் ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈச் மந்த் ஃபார் த ரிமைனிங் பீரியட் from the business to his private banking account by way of drawings shankaran enna pandraru na over maasam modha 6 maasam 500 rupees vande bank avaroda personal bank account ku business la nindu transfer pannikiraru drawings ah okay adutha 6 maasam enna pandraru appadina 400 rupees per month vande withdraw pannikiraru okay adhu drawings dhaan next parunga in addition He withdraw rupees 10,000 for his daughter's marriage. அது மட்டும் இல்லாமல் பத்தாயிரம் ரூபா அவரோட டாட்டர்ஸ் மேரேஜ்க்காக எடுத்துக்கிறாரு அண்ட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபார் சேரிட்டபிள் பர்பஸ் சேரிட்டபிள் பர்பஸ்க்கும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுக்கிறாரு ஹி ஆல்சோ வித்ட்ரா கூட்ஸ் வர்த் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபார் டொமஸ்டிக் பர்பஸ் இது மட்டும் இல்லாமல் என்ன பண்ணுறாருன்னா டொமஸ்டிக் பர்பஸ்க்கு கூட்ஸும் எடுத்துக்கிறாரு ஓகே வீட்டுக்காக டூ தௌசண்ட் வர்த் கூட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறாரு அப்போ இது எல்லாமே ட்ராயிங்ஸ் தான் In September 1991, he had received a lottery prize of Rs. 10,000 of which he invested in the business of Rs. 8,000. That is the lottery win. 10,000 rupees. That is why he invested in the business of Rs. 8,000 rupees. Invest in the okay? Wow. அதாவது அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு லாட்ரி வின்னிங் ஒரு டென் தௌசண்ட் வாங்கியிருக்காரு அதில் எட்டாயிரம் ரூபாய் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டாரு பிஸ்னஸ்க்காக ஹீ சோல்டு ஹிஸ் ப்ரைவேட் கார் ஃபார் ருபீஸ் செவன் தௌசண்ட் அண்ட் த ப்ரொசீஜ் வேர் யூட்டிலைஸ் ஃபார் த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் ப்ரைவேட் காரை விற்றுட்டு அதையும் என்ன பண்ணிட்டாருனா பிஸ்னஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிட்டார் ஹீ வான்ஸ் ஹிஸ் ஃபர்னிச்சர் டு பி டெப்ரிசியேட்டட் அட் டென் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் and a reserve for doubtful debts be created at 5% doubtful debts வந்து 5% provision ஓ furniture க்கு 10% depreciation ஓ வந்து create பண்ணனும் he had not paid 2 months salary to his clerk at the rate of rupees 300 clerk க்கு பாத்தீங்கன்னா salary 300 rupees per month னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மாசத்துக்கு பே பண்ணல outstanding-ஆ இருக்கு salary and 2 months rent of shop was outstanding அமௌண்டிங் டூ ருபீஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரெண்டு மாதம் கடைக்கு வாடகை பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது கமிஷன் ஏர்ன் பட் நாட் ரிசீவ்டு பை ஹிம் வாஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே கமிஷன் ஏர்ன் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் நாட் ரிசீவ்டு அந்த கமிஷன்றது ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஃபார் த இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஒன் ஓகே இப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஃபார் த இயர் எண்டிங் தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஒனுக்கு எஸ் நம்ம இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் போட போகிறோம் அதாவது தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்ட்டிக்கு ஓப்பனிங்கில் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னலாம் லயபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சன்ரி கிரெடிட்டாக பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் தான் லோன் ஃப்ரம் டேனியல் கிடையாது ஓகே அப்போ நம்ம என்ன போட போகிறோம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பில்ஸ் பேயபிள்ஸ் ஒரு டூ தௌசண்ட் அண்ட் லோன் ஃப்ரம் மிஸ்டர் டேனியல் அது இல்லை டேஷ் போட்டுக்கிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பேங்க் பேலன்ஸ் அதாவது ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நமக்கு பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இருக்குது ஓப்பனிங்கில் ஸோ அதையும் நம்ம போட்டுக்கலாம் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் சரியா இப்போ அசட்டில் பார்த்தோன்னா ஸ்டாக் டெட்
இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே எப்போ பண்ணணும் க்ளோசிங்கில் தான் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணலாமா எஸ் இதோட டோட்டல் என்னன்றதை பார்ப்போம் பாருங்கள் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது ஓகே இப்போ இந்த பேலன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வருது பாருங்களேன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வருது இதுதான் நம்மளோட ஓப்பனிங் கேபிட்டல் சரியா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இப்போ நம்ம வந்து க்ளோசிங் கேபிட்டல் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் போட போகிறோம் இதில் வந்து கிரெடிட்டாக பில்ஸ் பேபிள்ஸ் லோன் ஃப்ரம் மிஸ்டர் டேனியல் இது மூணு தான் வரப்போகுது ஓகே ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகே போட்டாச்சு ஓகே இது தவிர்த்து நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட்டு பே பண்ணாமல் இருக்கார் இல்லையா கடைக்கு அது அப்புறம் சேலரி கிளர்க்குக்கு கொடுக்காமல் இருக்கார் இல்லையா அது அதெல்லாம் போடணும் ஓகே எத்தனை மாதம் கிளர்க்குக்கு சேலரி கொடுக்கலன்னா டூ மந்த்ஸ் கொடுக்கல ஒரு மாதம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி கிளர்க்குக்கு ஓகே அதே மாதிரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட்டே கொடுத்துட்டாங்க ரெண்டு மாதத்துக்கான ரெண்ட்டு நானூறுரூபா சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதையும் நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் ஓகே வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ நம்ம அசெட்டில் பார்க்கலாம் என்னென்னலாம் போடணுன்ட்டு பேலன்ஸ் அட் பேங்க் இது வந்து நமக்கு டெட்டாக இருந்தால் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது பேங்க் பேலன்ஸ் தான் ஸ்டாக்கு டெட்டாஸ் ஃபர்னிச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேஷ் இன் ஹேண்ட் ஓகே இது எல்லாமே போடணும் ஆனால் இதுக்கு இடையில் நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்குது டெட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா டெட்டாரில் நமக்கு ப்ரொவிஷன் பண்ண சொன்னாங்க இல்லையா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ அந்த ப்ரொவிஷன் போடணும் அண்ட் ஃபர்னிச்சருக்கு டெப்ரிசியேஷன் இருக்குது ஓகே அது வந்து நம்ம போடணும் டெப்ரிசியேஷன் ரேட் எவ்வளோனா டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா இப்போ நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ் ஸ்டாக் எழுதிக்கலாமா எஸ் பேங்க்கு வந்து லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அடுத்து டெட்டாஸ் போட போகிறோம் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் அதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்டில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி வருது ஸோ அதை மைனஸ் பண்ணோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி புரியுதா டெட்டாக இருக்குது என்ன கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் ஆனால் அதில் வந்து ரிசர்வ் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அண்ட் ரிசர்வ் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் பி க்ரியேட்டட் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்ம இந்த ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி வருது அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபர்னிச்சர் ஃபர்னிச்சர் எவ்வளவு டென் தௌசண்ட் அதுக்கு எவ்வளோ டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் அப்போ டென் தௌசண்டில் டென் பர்சன்டேஜ் போட போகிறோம் தௌசண்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ அதை மைனஸ் பண்ணோன்னா நைன் தௌசண்ட் தான் ஃபர்னிச்சரோட வேல்யூ ஓகேவா இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் டென் தௌசண்ட் அப்புறம் கேஷ் இன் ஹேண்டு அதுக்கும் எதுவும் இல்லை ஸோ அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கலாம் சரியா இப்போ வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கமிஷன் ஏர்ன் பட் நாட் ரிசீவ்டுன்றது அசட் எப்படி நம்ம அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டு போட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி கமிஷன் ஏர்ன் பட் நாட் ரிசீவ்ட் பை ஹிம் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இது வந்து அசட் ஸோ நம்ம அதையும் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நம்ம அசட் சைடெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் லெவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் நைன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகே இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி வருது அண்ட் லேபிலிட்டி சைடு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் கேபிட்டல் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி வருது இதுதான் நம்மளோட க்ளோசிங் கேபிட்டல் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் போடணும் ஓகேவா எஸ் போட்டாச்சு இப்போ க்ளோசிங் கேபிட்டல் நமக்கு வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் போட போகிறோம் கேபிட்டல் அட் த எண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் நைன் ஃபிஃப்டி அதை போட்டாச்சு இப்போ ட்ராயிங் போடணும் ட்ராயிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு ஐநூறுரூபா இல்லையா அப்போ பாருங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு சிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ப்ரைவேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்
இப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ணணும் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸர் சப் ரேக் பண்ணணும் எவ்வளோ அடிஷ்னல் கேபிட்டல் பண்ணியிருக்காரு அதாவது அவரோட லாட்ரி ப்ரைஸ் வின்னிங் ஒரு டென் தௌசண்ட் ஆனால் அதில் எட்டாயிரம் ரூபாவை பிஸ்னஸில் போட்டிருக்காரு அப்போ எயிட் தௌசண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் காரை விற்றுருக்காரு இல்லையா செவன் தௌசண்ட் அதையும் பிஸ்னஸில் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்போ ரெண்டும் சேர்ந்து லாட்ரி ப்ரைஸ் ஒரு எயிட் தௌசண்ட் அப்புறம் கார் வந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் இப்போ இது ரெண்டும் சேர்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வருது இதுதான் வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் போட்டாச்சு ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் பண்ணால் வர்றது தான் அட்ஜஸ்டட் கேபிட்டல் எவ்வளோ பாருங்கள் செவன்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்புறம் நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அது ஞாபகம் இருக்கா எஸ் அந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் இப்போ சப் ரேக் பண்ண போகிறோம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் தான் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிச்சது அதை நம்ம சப் ரேக் பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்டி டூ தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டியிலேருந்து நமக்கு பாசிட்டிவாக வருது பாசிட்டிவாக வர்றதுனால இது பேர் என்ன சொல்வோம் ப்ராஃபிட் ஓகேவா நெகட்டிவாக வந்ததுன்னா லாஸ் ஓகே எவ்வளோ வருது பார்க்கலாம் எயிட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி இது தான் ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் எஸ் புரிஞ்சுது இல்லையா இந்த ப்ராப்ளம் நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தது இல்லையா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டோடு நம்ம எப்படி ப்ராப்ளம் போடணுன்றதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ நம்ம வந்து ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல் தான் இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தரேன் இந்த ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்